大家好，欢迎你哋嚟到阿夫拉嘅游戏频道。好耐咧都冇出新影片同大家见面啦。自从咧我移民咗离开一八六二王国之后咧，调整咗日常嘅生活安排啦，用咗一段时间休息同思考咧，咁依家就有一啲嘅空档咧，去开始做一系列嘅新影片啦，去为大家做分享。不过咧，我日后咧都唔排除自己咧有时间嘅情况下咧，会帮一八六二啦，一啲嘅益战账号咧。进行代打嘅，以及咧，我偶然亦都会跟进一下一八六二先锋王国嘅 K O K 匹配情况等等，佢依旧咧去为观众咧做一个分享。言归正传咧，我哋今次影片咧就嚟讨论一下呢个嘅峡谷最佳五队。咁由于咧，曼谷国城咧于未来亦都唔排除会推出联盟嘅峡谷比赛嘅，咁所以依家开始亦都会做一啲关于峡谷嘅有关。配搭啦嘅建議俾大家做個參考。咁首先我哋去睇一下一八六二先鋒王國喺峽谷最多人用嘅五隊嘅配搭。佢哋嘅配搭咧具有一定嘅參考嘅價值嘅。第一名嘅玩家咧係從二二六八移民過嚟嘅。咁一八六二咧亦都吸納咗一堆二二六八嘅移民。佢哋之前咧就係跟一九六零咧就有打交，咁所以佢哋嘅峽谷經驗咧則具有一定程度嘅。參考嘅價值。咁第一名嘅五隊配搭咧，有圖拉真花木蘭、關羽西比啦、劉徹軍事探丁啦、司機徵德、諸葛亮李成桂。呢、這個配搭咧係我目前見到最多人用嘅配搭。一百六二嘅峽谷咧，頭十名嘅玩家當中咧，有六個玩家嘅峽谷嘅配搭都係一樣嘅。咁好多一八六二嘅大貨獎啦，例如 Gapster 啦、Stress 啦、Shadow 等等啦，都係用呢一個配搭。咁有冇其他嘅配搭呢？有嘅。目前睇到嘅就係呢個組合，有啲人咧就會將圖拉真花木蘭咧，或者係流徹軍事坦丁咧，就換成霍去病威廉，或者係霍去病本多中性等等。咁呢個配搭呢。依家除咗二二六八啦、一八六二先鋒王國咧，亦都會用到一個配搭之外咧，咁仲有邊啲王國咧？誒、呃、可以做一個參考咧？我哋就嚟睇下一九六零先鋒王國嘅峽谷，有發現啊 Leo 啊，同埋其他排名靠前嘅大貨獎咧，基本上普遍都係會用依個配搭。咁所以咧，依個配搭咧，我認為係已經係一個最好嘅、最多峽谷排名靠前嘅玩家咧，用嘅主流配搭方案。咁各位萬國國城嘅玩家咧，如果你哋想峽谷咧排名靠前嘅話咧，啱啱介紹嘅依十個統帥咧，就係必須要國城嘅。咁我哋一齊嚟研究一下啦，點解依個新嘅配搭咧係成為主流啦，成為多數頂尖玩家追求嘅。峡谷五队嘅配搭，首先讲一下图拉真花木兰，呢一队系辅助队，系用嚟增加五队怒气啦，以及对三围咧不断有所增益嘅。咁关于西比咧，呢队大家都经常用惯用熟噶啦，咁就系用嚟输出啦，用嚟沉默对方嘅部队啦。咁虽然关羽咧已经系好旧啊，但系咧依旧咧对峡谷系有所作用嘅。咁此外仲有西比啦。佢搭關羽咧，就能夠加快怒氣嘅回復速度啦，同時亦都有機率釋放護盾咧，去俾其他嘅己方部隊使用嘅。啊，如果軍事坦丁嘅第四技能生效嗰陣咧，獲得西皮嘅護盾咧，咁就非常唔錯。咁劉徹啦，軍事坦丁一隊就係用嚟做戰坦嘅概念啦。劉徹除咗有 A O E 嘅打五隊嘅重擊傷害之外咧，劉徹嘅覺醒技能咧，能夠加快部隊嘅技能施放回合。当全部兵嗰阵咧，亦都会降低二十 percent 所受到嘅技能伤害。咁呢个仲系长住嘅添。咁此外咧，亦都讲过啦。如军线坦丁嘅第四技能生效嗰阵咧，获得西皮嘅护盾咧，咁呢一个部队就可以获得额外再降低四十 percent 所受到嘅技能伤害，持续三秒。仲有就系军线坦丁嘅四十 percent 嘅步兵生命增益，以及第四技能嘅有治疗。可以令到依個部隊咧存在更長久，可以話係一個配搭嘅核心理念。咁有啲人啊可能會問啊，哥爾哥流徹唔係更好咩？咁呢個亦都係另一個配搭嘅方法。雖然我咧仲未有測試啊，但係我就唔太中意依個配搭。原因係因為哥爾哥咧作為野戰部隊嗰陣咧，三十 p e r c e 嘅部隊生命增益咧係唔會生效嘅，而且流徹亦都冇生命嘅增益啦。
，咁就會喺下坡嗰陣咧更加脆皮嘅。咁哥爾哥咧流切喺依個下坡嘅唯一嘅優點就係、是、哥爾哥嘅九八路氣需求咧配搭流切嘅覺醒技能咧喺冇耗過嘅情況下咧，將路氣釋放嘅時間控制喺大概七個回合。咁即係話咧。哥尔哥拥有防御天赋嘅情况下，依旧亦都可以咧快速释放技能嘅。咁哥尔哥流切依个配搭咧，喺目前嘅 KVK 环境下，亦都有唔少玩家咧会攞出嚟打野战嘅。咁特别方便一啲嘅住房玩家啦，你可以唔使更换装备嘅情况下，就可以攞出去打野战。咁输出同技能嘅释放速度咧，都系好稳嘅。不过咧，装备配搭我系建议咧鞋同埋裤啦，必须系领袖嘅传说装备套装。盡可能將生命值較少嘅缺點咧，去靠裝備咧補翻翻嚟，咁咧一隊嘅生存能力就會比較耐啦。司機徵得，我相信大家都已經司空見慣啦。咁、那個邏輯就係司機嘅釋放技能後嘅四秒啦，增加技能傷害增益，會啱啱好覆蓋到徵得嘅兩次技能釋放。咁呢個配搭亦都係我目前最喜歡嘅。咁儘管咧，依家已經有霍去病啦，依、這個統帥出嚟。咁最後就係諸葛亮李成貴依一個配搭，或者 K K 打交嗰陣咧，會有一啲裝備更換嘅唔方便啦。不過依舊有好多玩家咧喺峽谷就有咁樣嘅配搭。個原因就係依兩個嘅統帥嘅技能釋放咧，都係圓形範圍嘅 A O E， 同時打五個部隊，十分好用嘅。咁李成貴嘅五十 p e r c e 技能傷害增益咧，對諸葛亮嘅幫助亦都係頗大嘅。即係 KVK 打仗嗰陣咧，裝備一定要咧俾布迪卡啦或者亨利啦，係唔可能帶諸葛亮、李成貴一隊咧行軍速度又慢啦、仇恨值超高嘅配搭上戰場嘅。最後咧，我特別講一下陶奶鎮花木蘭呢個配搭咧，有可能下年咧就會俾其他嘅新統帥取代。所以如果你對覺醒陶奶鎮有意見，或者係，已經冇興趣覺醒佢，咁或者咧將一隊咧換成霍去病威廉咧，亦都係一個可行嘅方法。咁以上就係二零二三年第四季度嘅峽谷配搭嘅最佳五隊啦，希望能夠幫助大家作為一個參考啦，增強自己峽谷嘅拍榮同埋實力嘅。如果你哋有唔明白嘅地方咧，可以喺評論區度留言。咁今日嘅分享就到呢度啦，中意呢條片嘅朋友就記得俾個 like、留言、訂閱同埋打個鐘仔。我哋下次再見。